is Flevoland in de achtertuin. Het is een zomer waarin we massaal thuis blijven op onze balkonnetjes en in de tuin. Ja, tijd om eens mooie vakantieherinneringen op te halen. En Kiara die is deze week voor onze pad in de provincie. Zit ergens in de Flevolandse achtertuin. Kiara, waar ben je? Ja, ik ben uh, deze, week, deze week vandaag in Biddinghuizen. En uh, niet in een gewone achtertuin, maar in een echt enorme achtertuin. Met een kas erbij. En dan zou je denken, goh... Waar is dat dan? Nou, het is bij Hanneke's Pluktuin. Pluktuin. Daar zijn we vorig jaar wel eens al geweest. En uh, daar kan je dus uh, zelf een boeket bloemen plukken. En dat dan uh, hier gewoon bij de kassa afrekenen alsof het een gewoon boeket is. Hartstikke leuk initiatief. Maar daar kom ik dus eigenlijk niet voor. Ik kom hier voor Maartje en Anne Wil. Hi, hallo. Hi. Hi. Wat zijn jullie van elkaar? Uh, vriendinnetjes. En uh, hoe kennen jullie elkaar? Uh, we zaten bij elkaar op... Nee, we zaten niet bij elkaar op de basisschool. We zaten bij elkaar op de middelbare school. En we kennen elkaar al uh, daarvoor van een uh, vriendinnengroep. Oké, okay, en uh, hebben jullie nog een beetje plannen deze zomer? Want het is natuurlijk erg stil en uh, echt heel erg ver weg op vakantie gaat, niet, gaat het niet worden. Ga je nog wat doen? Uh, ik zou op vakantie gaan, maar dat heb ik door corona toch niet gedaan. En jij bent wel op vakantie geweest. Ja, ik ben naar uh, Zuid-Frankrijk geweest uh, met de auto. Ja, het was gewoon uh, lekker warm. Jij ja, was het ook een beetje te doen qua maatregelen? Uh, het was uh, in de supermarkten moest je wel allemaal mondkapjes op. En je werd ook niet binnengelaten als je dat niet had. Uh, maar verder was er niet heel veel van te merken eigenlijk. Nou, dat, dat scheelt uh, wel. Mm-hmm. Um, uh, Maartje, kun je uitleggen waarom zitten we eigenlijk in Hanneke's Pluktuin? Uh, nou, mijn moeder die was eigenlijk altijd heel erg fan van bloemen. En toen dacht ze, ik wil dat, of in de zorg was ze toen uh, ontslagen omdat er toen crisis was. En toen dacht ze, ja, ik wil toch iets doen met, uh, met bloemen en wat dat vind ik leuk. En mijn tante die uh, had toen een pluktuin opgericht en toen dacht zij... Weet je, dat vind ik een heel goed idee. Dus dat ga ik gewoon ook lekker doen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Het zit gewoon in de familie dus. Ja. ja. Wel leuk. Ja. En moet je dan zelf ook nu een beetje werken hier? Of uh, doet uh, je moeder dat alleen? Nee, dat doet mama echt. Dat okay. is haar ding. En uh, ik werk nu bij de gemeente heel erg leuk. Dus uh, daar ben ik net begonnen. En uh, ja, daar, dat, dat doe ik. En als het echt heel druk is of in het weekend, dan help ik met alle liefde. En ik vind zelf bloemen ook heel erg leuk. Dus, uh... Maar je bent dus net begonnen bij je nieuwe werk. Niet echt meer vakantie deze zomer dan? Nee, geen vrijdagen? Nee, nee, nog niet. Nee. Gelukkig was 36 uur. Dus dat scheelt. Dat daar is een beetje speling. Maar voor de rest gewoon uh, lekker werken voor mij. Nou, uh, twee jaar geleden zijn jullie met z'n twee, of tenminste niet met z'n twee, maar met een hele groep op vakantie geweest. Uh, waar gingen jullie naartoe? Uh, wij gaan, gingen naar Cyprus. Cyprus, hoe kom je daarbij? Ja, we zijn een beetje wezen zoeken en we wilden eigenlijk niet te druk en te toeristisch. En toen kwamen we achter dat dat nog een stukje Europa was en dachten we, daar gaan we gewoon naartoe. En uh, de dag voor de vakantie ging er iets uh, valikant mis? Of tenminste, jullie kwamen ergens achter. Wat gebeurde er? Ja, dat kan jij het beste vertellen. Ja, um, wij hadden uh, geboekt um, via Airbnb. Toen zijn we um, een aantal keer kregen we een mailtje van... joh, de um, vertrekdatum verplaatst en de tijd verplaatst. En uiteindelijk zijn we een dag later vertrokken. Um, waarbij ook een tussenstop kwam op Kiev... En als je Kiev in wil, dan heb je een paspoort nodig. En vier van de vijf hadden dat niet. Dus uh, een uh, kleine tien uur van tevoren kwamen we daarachter voordat we zouden vertrekken. Ai. Dus uh, uiteindelijk een noodpaspoort moeten aanvragen. En uh, nou ja, toen mochten we uiteindelijk wel weg. Nou top, dan denk je de vakantie kan goed beginnen. Ja. Ja. Maar dat was niet helemaal waar, hè? Nee. Ja. We zijn... Uh, Heel lang bezig geweest uh, om bij het huisje te komen. Het was echt in de middle of nowhere. En toen we daar uiteindelijk aankwamen, toen liepen er overal kakkerlakken. Ja, dus uh, ik deed de deur rustig open. En het eerste wat me vol in mijn ogen aankijkt was een kakkerlak. En toen, ze zaten overal en uh, ja, het was gewoon niet hygiënisch. Dus toen dachten we echt, wat moeten we nu? En daar kwam ook nog bij kijken dat het in de middle of nowhere was. Want bij Airbnb krijg je dus niet precies de locatie te zien. Ja, dus wij, wij kwamen aanrijden om vier uur uh, ochtends. En we zagen al niet zoveel, maar we zagen wel dat het niet best was waar we, waar we uitkwamen. Ja, en toen uh, belletjes gepleegd en met Airbnb contact opgenomen van... we zitten hier echt niet goed en die kakkerlakken zijn echt heel smerig. En ja, wij spelen waren er nog... ook heel veel. Ja, het waren er echt niet drie, maar gewoon elke keer als je dacht dat je verjaagd had, dan kwamen ze weer. Wat hebben jullie uiteindelijk gedaan? Uh, ja, geprobeerd daar te slapen, maar dat lukte echt niet. En toen hebben we heel netjes van uh, Airbnb ons geld teruggekregen. En toen uh, zijn we dus uh, in een hotelletje bij de kust, hebben we toen van dat geld geboekt. Toen moesten we iets bijleggen. 
En, en het was daar zo luxe en goede airco en bij de zee. En uh, we kwamen vinden dat het was één groot feestje. Ja. Ja, uiteindelijk dus wel een goede vakantie gehad. Maar um, zijn jullie dan nu niet van, ik ga nooit meer boeken via Airbnb? Of zijn jullie daar nog wel... Nee, daar, dat, dat gaan wij denk ik niet meer doen. Jij helemaal niet, niet hè? Zo nee, nee, nee. Gewoon, dat was niet, dat we ons geld terugkregen meteen, dat was wel heel netjes. Maar voor de rest, dat hele appartement, ja, er was wel een... Uh, er was toch een mannetje op afgestuurd om inderdaad te, ja. te, te verdelgen. Maar ja, die, ze bleven maar komen. Ze het lagen was... ook in het zwembad. Dus uh, ja, wij hebben s'nachts vooral op het balkon gezeten en aan het zwembad gelegen. Om toch een beetje die rust te pakken. Maar het zwembad lag er ook vol mee. Dus het was ook gewoon niet, niet lekker. Blij dat jullie na een dag weer ja. weg konden daar. Ja, heel ja, ja, ja. erg. En daarna en... nog een fijne vakantie gehad? Ja, dat is wel grappig. Want we, zouden, de, we zagen dus dat DJ Snake daar zou komen optreden. Dus toen uh, dachten we, nou, er was niet heel veel te doen, omdat het dus niet zo toeristisch was. Dus we waren ook maar één Nederlander echt tegengekomen. En uh, toen hebben we dus het kaartje gekocht voor dat concert naar DJ Snake. Kwam die niet? Nou, dus hadden we weer met nog meer pech. Dus, um, maar dat, dat feest ging uiteindelijk wel door en er kwam wel een DJ als vervanging en dat was gewoon super leuk. Ja. Nou, gelukkig. Toch wel een fijne vakantie gehad. Um, ik heb voor jullie, uh, of eigenlijk voor Maartje, maar ja, nu Anne Wilde bij zit, ook een beetje voor jou. Het, ja, we delen dat wel. Oh, mooi zo. Het vakantie-zomerpakket van de, de omroep met uh, daar een barbecue erin en wat leuke zomerse uh, attributen. Hartstikke lief. Ja. Uh, nou, wil je dus ook zo'n zomerpakket? Dat kan nog steeds. Uh, we, we zijn nog steeds op zoek naar nou, dit soort horrorverhalen met kakkerlakken en dingen. Allemaal heel van welkom. Uh, stuur je verhaal in via omroepflevoland.nl slash vakantie.